السلام علیکم اینڈ ویلکم بیک ٹو مائی چینل بینگ اے ٹریولر ویسے تو ناظرین آپ میری پچھلے ایپیسوڈ میں دیکھ چکے ہیں کہ میں اپنی چائنا کی سیریز ختم کر چکا ہوں لیکن یہ لاسٹ ایپیسوڈ میں ابھی چائنا بیجنگ سے نکل رہا ہوں اور میں جا رہا ہوں بیجنگ ایئرپورٹ کے اوپر اپنی واپسی کی فلائٹ پکڑنے کے لیے تو اس ایپیسوڈ کے اندر میں جلدی سے اپنا سفر ایئرپورٹ کا دکھانے کے بعد ایئرپورٹ پہنچ کے آپ کو بتاؤں گا اسپیشلی کہ چائنا آنے کے لیے آپ کو کیا تیاری کرنی چاہیے کیا ڈونٹس ہیں کیا ڈوز ہیں اور کیا ادھر کی اچھی چیزیں ہیں کیا ادھر کی بری چیزیں ہیں وہی ساری کی ساری انفارمیشن کہ آپ کو چائنا آنے کے لیے کیسے اپنے آپ کو پرپیئر کرنا چاہیے تو جلدی سے ہم لوگ اپنے ہوٹل سے نکلتے ہیں بارش ہو رہی ہے باہر بہت زیادہ پہنچتے ہیں اپنے ایئرپورٹ اور پھر آپ کو کام کی باتیں بتا اوکے سو دس از بیچنگ ایئرپورٹ واؤ یار یہ تو مجھے استنبول ایئرپورٹ کا ٹچ دے رہا ہے چھت بھی بالکل ویسی ہے اور جتنا یہ ہیوج ہے واؤ اوکے تو ہم اپنی فلائٹ ڈھونڈتے ہیں فلائٹ ہے ہماری تھائی ایئر ویز کی جو بیجنگ سے چلے گی یہاں سر وایا بینکاک اور یہاں پہ ساری انفارمیشن آ رہی ہے فائنلی ایگزٹ کی اسٹیمپ لگ گئی ہے میں ٹوینٹی ایٹ کنٹری سے ایگزٹ ہونے والا ہوں میں چاہ رہا تھا کہ ادھر ہی بیٹھ کے میں آپ کے ساتھ ڈسکس کروں لیکن ٹائم تھوڑا سا کم رہ گیا اور ہم نے اپنے گیٹس پہ پہنچنا ہے تاکہ ہم بورڈنگ مس نہ کر دیں اپنی تو کیونکہ بینکاک کے اوپر ہمارا کافی زیادہ ٹائم ہے نو گھنٹے کا ٹرانزٹ ٹائم ہے تو ایک جلدی سے ہم تھائی ایئر ویز پہ بیٹھتے ہیں بینکاک کے ایئرپورٹ پہ اتر کے ساری باتیں وہاں پہ کرتا ہوں فی الحال جہاز پکڑنا جہاز نہ اڑ جائے ہمارا تو گائز ہمارا جہاز سامنے آ گیا ہے تھائی ایئر کا اور میرے ساتھ بیٹھے ہیں ہمارے شمیم احمد کہاں سے ہیں جناب شمیم میں بنگلہ دیش بنگلہ دیش سے سو ہمارے ہمارے بنگالی برادر ہیں تو ہمیں بھی آپ نے بھی تقریباً ایک مہینہ گزارا ہے ہم نے بھی تقریباً ایک مہینہ گزارا ہے یہاں پر تو کیسا رہا آپ کا چائنا کا ایکسپیرینس دس واز یور فسٹ ٹرپ یس ان چائنا اور کیسا لگا بہت کیسا لگا مکس مکس لگا مکس لگا لائک یہاں جو موسم ہے لائک انوائرمنٹ ہے لائک ڈفرینٹ کائنڈ آف سینریو جو دکھتا ہو میں سب سب جگہ نہیں گھوما کچھ کچھ جگہ گھوما لائک یہ بتائیں شمیم بھائی آپ کی اردو اتنی اچھی کیسے ہے کیونکہ میں حیران یہ ہوا کہ اسٹارٹ میں میں نے ان کے ایکسنٹ سے پہچان لیا کہ یہ بنگلہ دیش سے ہیں میں نے شروع میں انگلش میں بات اسٹارٹ کی لیکن انہوں نے کہا یار مجھے اردو آتی ہے تو تب سے پھر ہم کافی دیر سے اردو میں بات کر رہے ہیں تو آپ کو اردو کیسے آتی ہے اتنی اچھی بنگلہ دیش میں بولتے ہیں لوگ ایٹ لیسٹ وی آر دا سیم لائک وی آر دا ہمارا جو ملک ہے آپ کا ملک سے بہت ملتا جلتا ہے ایک ہی ملک تھا ایک ہی ملک تھا ایک ملک تھا تو لیکن نہیں جیسے آپ بنگالی بولی جاتی ہے وہاں پر نارملی تو مجھے نہیں اتنا پتہ تھا کہ اردو کافی اچھی بولی جاتی ہے جیسے آپ بول رہے ہیں وہاں پر تو آپ کا ایریا میں بولی جاتی ہے یا کیسے آپ کے گھر میں بولتے ہیں بنگالی بنگالی جو لوگ ہیں نا اردو نائنٹی پرسینٹ لوگ اردو سمجھتے ہیں سمجھتے ہیں بول سکتے ہیں لائک ففٹی سکسٹی بٹ سمجھ لیتے ہیں لائک آل اراؤنڈ لائک انڈیا ہے پاکستان ہے ساتھ ہی ہے نا اس وجہ سے ہندی بھی ہے اور وہ بھی تو ملتا جلتا ہی ہے ملتا جلتا ہے تو چلیں جی آپ یہاں سے جائیں گے ڈھاکہ یس ڈھاکہ تو پہلے ہم دونوں جو ہیں وہ اکٹھے ہی بینکاک کا سفر کریں گے ابھی اور یہ اپنی ڈیسٹینیشن کی طرف جائیں گے ہم اپنی اگلی ڈیسٹینیشن کی طرف جائیں گے تو بس جہاز ریڈی ہے جلدی سے بیٹھتے ہیں اور اپنا سفر کرتے ہیں ٹوورڈس بینکاک اور پھر آپ کو ساری ٹپس میں نے دینی ہیں چائنا سے ریلیٹڈ آگے ان شاء اللہ جی تھینک یو سو مچ مین بھائی سوادک آپ کیا خوشبو ہے
ओके जी तो फाइनली हम लैंड कर गए हैं जहाज को तो बिल्कुल लैंड होने का मौका नहीं मिल रहा था शदीद तूफान बाहर आया हुआ है बैंकॉक पे और बड़ी मुश्किल से इजाज़त मिली है कि थर्टी मिनट्स तक जहाज़ हमारा बड़ी घूमता रहा फाइनली लैंड कर गए हम बैंकॉक में अब यहाँ पे आलमोस्ट मेरा दस से ग्यारह घंटे का आलमोस्ट ले ओवर टाइम है मेरी जो नेक्स्ट फ्लाइट है तो अभी बैठते हैं कहीं पे किसी अच्छी सी जगह पे जाके फिर आपसे जल्दी जल्दी बातचीत करता हूँ थोड़ा लंबा ही होता जा रहा है ओके जी सो फाइनली पहुंच गया हूं मैं अपनी बोर्डिंग पास वगैरह लेकर बैंकॉक एयरपोर्ट पे और आप सुकून से बैठ के आप सबको मैं सारी बातें बताता हूं वो चीज़ें जो चाइना आने से पहले आप सबको इन्फॉर्मेशन पता होनी चाहिए मैंने कहा ये छोटी सी टिप्स मैं दे दूं जिन लोगों ने अपना चाइना का ट्रैवल प्लान करना हो उनके लिए ये काम आ सकती हैं तो मैंने कुछ पॉइंटर्स बनाए हैं आपके लिए जो जो मुझे क्वेश्चन भी आते थे और जो जो मैंने एक्सपीरियंस किया वो आपके साथ वन बाई वन शेयर कर देता हूँ नंबर वन ये है कि सबसे ज़्यादा मुझे कुछ क्वेश्चंस आए थे फीमेल्स की तरफ से भी और सोलो ट्रैवल्स की तरफ से भी कि क्या चाइना जाना सेफ़ है फीमेल्स के लिए भी या सोलो ट्रैवलर्स के लिए भी तो भाई आपने मेरी पूरी सीरीज़ पीछे देखी है चाइना इज़ वेरी सेफ़ वेरी फ्रेंडली और चाहे आप सोलो फीमेल हैं चाहे आप सोलो मेल हैं चाहे ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स हैं बहुत ज़्यादा सेफ़ है बहुत ज़्यादा सिक्योर है इवन यहाँ पर कहते हैं कि चाइना की आबादी अगर डेढ़ अरब है ना तो चाइना के जो कैमरे लगे हुए हैं ना वो शायद इससे तीन गुना लगे हुए हैं शायद तीन से चार अरब इनके कैमरे लगे हुए हैं इतनी इनकी हर चीज़ मॉनिटर होती है जिसकी वजह से इधर का निज़ाम बहुत ज़्यादा सेफ़ एंड सिक्योर है रात के बारह बजे भी इवन आप जाएं दो बजे भी जाएं हम गलियों में फिरें हमने कभी भी अनसेफ कोई चीज़ यहाँ पर फील नहीं की दूसरा पॉइंट जो मुझे यहाँ आने से पहले बहुत ज़्यादा बताया गया था कि चाइना के अंदर फॉरनर्स के लिए होटल लेना बहुत ज़्यादा मुश्किल है और आपको किसी भी शहर में अगर आप जाएंगे तो आपको वहाँ पे पुलिस स्टेशन में जाके अपने आप को रजिस्टर कराना पड़ेगा यानी कि मुझे ये फीलर मिला था काफ़ी लोगों से इवन चाइनीज़ लोगों से भी कि शायद फॉरनर्स बड़ी मुश्किल से एक्सेप्ट किया जाता है यहाँ पे फॉरनर्स को या एज़ अ टूरिस्ट को आपने वहाँ जाके अपने आप को वो रजिस्टर करवाना होता है कि कहीं आप किसी किसी एक्टिविटीज़ में या स्पाइंग एक्टिविटीज़ में तो कहीं मुलविस तो नहीं है ऐसा कोई सीन नहीं है आपको कहीं पर भी जाके कोई रजिस्टर नहीं करवाना होता ना हमने करवाया ना हमसे किसी ने कहा है और ना ही इधर ऐसा कोई सिस्टम है कि आपसे कोई कहे सवाए शिंकियांग में जो पहला सूबा था जब पाकिस्तान से आप एंटर होते हैं उधर उन्होंने कुछ होटल्स डेजिग्नेट किए हुए हैं जिसका पुलिस के साथ सिस्टम लिंक है आप किसी भी होटल में जब जाते हैं वहाँ पे वो खुद ही बताया जाता है कि यार मेरा वो पुलिस वाला सिस्टम मेरे बुकिंग सिस्टम के साथ लिंक नहीं है लिहाजा मैं आपको नहीं रख सकता अपने पास जब तक मेरे पास वो सॉफ्टवेयर नहीं होगा जो हमारा पुलिस स्टेशन के साथ लिंक है हमने उस पर पासपोर्ट स्कैन करना होता है वो पासपोर्ट का सारा डाटा आपका ऑटोमेटिकली पुलिस के अंदर चला जाता है सिंह क्या क्योंकि वो सुबह जहाँ पे क्लैशिज़ रहते हैं मुस्लिम्स वीगर्स वगैरह रहते हैं और कुछ वहाँ पे पुलिस के और लोगों के क्लैशिज रहते हैं इसलिए वहाँ पे सिक्योरिटी और अमन वमान की सूरत हाल करने के लिए उन्होंने ये सिस्टम रखा हुआ है तो वो खुद ही बता देते हैं कि वहाँ पे आप रह सकते हैं या नहीं रह सकते अदरवाइज़ पूरे चाइना के अंदर कहीं पर भी आपको जाके ये चीज़ नहीं करनी होती इससे इससे अगला पॉइंट किया जाता है कि चाइना अगर आपने जब भी अपना ट्रैवल प्लान करना है तो एक चीज़ देख लेनी है कि आपने कभी भी चाइना का प्लान अपना जो ट्रैवल प्लान है वो चाइना की जो एनुअल हॉलीडेज़ आती हैं जो इनका न्यू कैलेंडर ईयर स्टार्ट होता है आपने तब प्लान नहीं करनी वो इनका अराउंड आता है फेबररी का फर्स्ट वीक ये पंद्रह से बीस दिन इनके छुट्टी के होते हैं जब ये कोई काम नहीं करते और पूरा चाइना जो है वो ट्रैवल पर निकल जाता है लिहाजा हर चीज़ महंगी हर चीज़ बुक मिलेगी आपको इन डेज़ के अंदर फेबररी के अंदर आप बस जेल में रखें आपने कभी भी ट्रैवल नहीं करना इवन जनवरी का भी लास्ट वीक अगला पॉइंट अगला पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट ये जेन में रखें कि क्योंकि अमेरिका और चाइना की आपस में बहुत ज़्यादा लगती है और अमेरिका ने हुआवी को बैन किया इधर से चाइना ने फिर गूगल को बैन कर दिया हुआ है जिसकी वजह से गूगल की कोई ऐप नहीं चलती ना प्ले स्टोर चलता है ना गूगल ट्रांसलेट का लाइव वर्जन चलता है ना आपका यूट्यूब चलता है ना आपका व्हाट्सएप चलता है जितनी भी अमेरिकन ऐप्स ऐसी हैं जिससे कोई ना कोई डाटा चाइनीज़ का जा सकता है अमेरिका के पास वो इन्होंने सब कुछ बैन किया हुआ है जिसकी वजह से आपको अपने मोबाइल पे वी इंस्टॉल करना पड़ेगा और मेरी सजेशन ये है कि जब आप चाइना आने लगे तो अपने मोबाइल में कम से कम भी 10 से 15 वी की डिफरेंट एप्लीकेशंस अपनी ज़रूर जो है वो डाउनलोड करके आएँ मैंने आने से पहले एक्सप्रेस वी की ऐप डाउनलोड की थी मैं पाकिस्तान में चलाता भी रहा फिर मैंने उसका पूरा एनअल पेड वर्जन भी ख़रीदा 
जैसे मैं इधर आया लेकिन वो ऐप नहीं चली उसका पेड वर्जन भी नहीं चला वो उसको ब्लॉक कर चुके थे इधर आगे फिर मैं लोगों से पूछता रहा यार आप कौन सी वी इस्तेमाल करते हैं तो मुझे फिर जो पता चला वो लेट्स वी पी लेट्स वी के नाम से मैं जो ऐप यूज़ कर रहा हूँ फिर मैंने कुछ चौथे पाँचवें दिन जाके मुझे ये ऐप मिली थी इसका भी मैंने फिर पेड वर्जन लिया ये पेड ऐप ही है आलमोस्ट थ्री डॉलर आपका लेती है वन वीक का ये ऐप मेरी चलती रही लेकिन अगर आप फ्री यूज़ करना चाहते हैं तो फ्री भी काफ़ी ऐप्स चलती हैं वो आप 10 से 15 ऐप इंस्टॉल करके आएँ इधर आके प्ले स्टोर नहीं चलता ना आप कोई ऐप डाउनलोड कर सकते हैं ना आप मज़ीद कोई वो वी चला सकते हैं नेक्स्ट पॉइंट मैं आपको ये सजेशन करूँगा कि चाइना आने से पहले आप अपनी करेंसी चाइनीज़ करेंसी ही ज़रूर लेकर ही आएँ पाकिस्तान में ईज़िली मिल सकती है युआन लाहौर में अगर आप हैं तो माल रोड से बड़ी इजीली मिल जाते हैं दस पंद्रह वहाँ पे करेंसी एक्सचेंज के हैं और बाकी बड़े शहरों में भी इजीली मिल जाती है उसका फ़ायदा ये है कि मैं डॉलर्स भी लेकर आया था यहाँ पर लेकिन मुझे करेंसी एक्सचेंज की कोई आउटलेट्स यहाँ नहीं नज़र आती जैसे भी मैं ये बैंकॉक में बैठा हुआ हूँ तो आप इवन एयरपोर्ट पर जैसे भी आप बैंकॉक में बाइट निकलते हैं किसी भी शहर में जाते हैं बहुत ज़्यादा करेंसी एक्सचेंज आपको नज़र आती है लेकिन क्योंकि चाइना के अंदर टूरिस्ट का फॉरनर्स का फ्लो बहुत कम है उसकी वजह से करेंसी एक्सचेंज की शॉप्स बहुत कम आपको नज़र आती हैं मैंने एक्सपीरियंस भी नहीं की और शायद मुझे नहीं पता कि कैसे एक्सचेंज करते हैं शायद बैंक में जाके ही एक्सचेंज करना होगा मुझे नहीं एक्सचेंज करना पड़ा वो इसी बेस के ऊपर मैं आपको बता रहा हूँ इसी से लिंक में आपको अगला पॉइंट ये बताऊँ कि चाइना आने से पहले आप पाकिस्तान में जब हैं या अपने मुल्क के अंदर जिस भी कंट्री के अंदर हैं आप अपने मोबाइल पे वी चैट और अली पे ये आपने दोनों जो ऐप्स हैं ये आपने इंस्टॉल कर कर आनी है अली पे और वी चैट पूरे चाइना के अंदर जो पेमेंट का टूल है वो यही यूज़ होता है ये दोनों ऐप्स हैं जिसमें बार आ जाता है और चाहे वो आपका खाना हो चाहे आपका कोई फ्रूट हो चाहे आपकी ट्रेन की टिकट्स हो, जहाज़ की टिकट्स हो, एवरीथिंग, सारी की सारी पेमेंट जो है वो या अली पे से होती हैं या वी चैट से होती हैं ये दोनों अकाउंट्स पाकिस्तान में इजीली बन जाते हैं और अली पे के आप अपना कोई भी पाकिस्तान का अगर आपके पास बैंक का कार्ड है वो आपके साथ उसके साथ लिंक करें अपना पाकिस्तान का ही मोबाइल नंबर उसके ऊपर ऐड करें तो आपको आपका अकाउंट बन जाता है उसका फ़ायदा ये होगा कि अगर कोई आपका जानने वाला दोस्त का दोस्त भी कोई चाइना के अंदर रहता है आप उसको रिक्वेस्ट करें उसको पी के आर सेंड कर दें वो आपको उसके इक्वलेंट जो चाइनीज़ करेंसी है युआन की वो आपका अली पे के अंदर लोड कर देगा या आप चाइनीज़ करेंसी पाकिस्तान से कैश के अंदर लेकर भी गए हैं तो आप चाइना में किसी भी आउटलेट के पास जाके उनसे रिक्वेस्ट करें कि यार आप मेरे से ये कैश ले लो और इसके इक्वलेंट जो सॉफ्ट मनी है वो मेरे अली पे के अंदर ट्रांसफ़र कर दो तो आपको वो भी ट्रांसफ़र कर देता है कैश बहुत कम यूज़ होता है मतलब ना होने के बराबर यूज़ होता है ज़्यादातर आप को अली पे ही यूज़ करना पड़ता है वी चैट हम लोग नहीं यूज़ कर सकते अभी तक आज की डेट के मुताबिक 2023 के अंदर हो सकता है टाइम के बाद जो है वी चैट जो आउट ऑफ कंट्री हैं चाइना के अलावा जो फॉरनर्स हैं उनके लिए हम पेमेंट यूज़ कर सकें फ़िलहाल वी चैट की पेमेंट्स चाइनी चाइनीज़ नेशनल ही यूज़ कर सकते हैं फॉरनर्स नहीं यूज़ कर सकते लेकिन हम लोग अली पे यूज़ कर सकते हैं तो अली पे और वी चैट का जो बार कोड आता है वो दोनों का सेम ही होता है और पेमेंट आप इजीली कर लेते हैं अगला पॉइंट चाइना आने से पहले लोगों को ये होता है कि यार हम जिस मुल्क में जा रहे हैं वहाँ के जो स्पेशली जो इलेक्ट्रिक सॉकेट्स हैं वो कैसी हैं हमारे चार्जर्स हमारी इलेक्ट्रिक की कोई भी अगर शेविंग मशीन है कोई ड्रायर है स्ट्रेटनर है वो वहाँ पर लग जाएगा फिट हो गए या नहीं तो चाइना के अंदर जहाँ पे भी आप जाएंगे आपको दो तरह के स्विच नज़र आएंगे एक बिल्कुल हमारा जो पाकिस्तान में शू यूज़ होता है डबल वो जो राउंड होल्स वाला एक वो यूज़ होता है और एक सीधी लाइन वाला भी यूज़ होता है तो आप अपने साथ सीधी लाइन वाला भी ला सकते हैं और जो नॉर्मल पाकिस्तानी जितने भी चार्जर्स हैं वो ईजिली चाइना के अंदर यूज़ हो जाते हैं तो आपको कोई अलहदा से कन्वर्टर वगैरह लेने की ज़रूरत नहीं है सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ अब आपने एक चीज़ जेन में रखनी है कि चाइना के अंदर जब आपने पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ करनी है तो उसके लिए आपको मैप यूज़ करना होता है आपने पॉइंट ए और पॉइंट बी आप उसमें एंटर करेंगे तो वो खुद ही बता देगा कि आपको यहाँ से जाने से जाने के लिए कौन कौन सी ट्रेन्स आपने चेंज करके जानी है क्योंकि आपने मेरी पिछली अभी सारी एपिसोड्स में देखा है कि बहुत ज़्यादा एक्सटेंसिव इनका मेट्रो का पूरा का पूरा निज़ाम होता है आपको तीन तीन चार चार ट्रेनें बसें चेंज करके किसी पॉइंट पर पहुँचना होता है जिसकी वजह से जो गूगल है क्योंकि वो बैन है यहाँ पर गूगल मैप आपको पॉइंट ए से पॉइंट बी का रास्ता तो बता देता है लेकिन ये नहीं बताता कि कौन सी बसेज आपको चेंज करनी पड़ेंगी तो इसके लिए दो ही सोल्यूशन है या आपके पास आईफोन हो आईफोन का जो मैप है आईफोन का मैप के ऊपर वो चलता है यहाँ पर वो बैन नहीं है आईफोन का मैप आपको पूरी डिटेल इंग्लिश में बताया जाता है या जो चाइना
आप ऐप तो कोई इंस्टॉल ही नहीं कर सकते यहाँ पर तो ये एम ऐप की जो ऐप है वो है तो चाइनीज़ में लेकिन आप जब उसमें इंग्लिश में भी लिखते हैं वो ऑटोमेटिकली इसको चाइनीज़ में कन्वर्ट कर देता है और आपको खुद ही बता देता है कि कौन सी बसेज आपने चेंज करके जानी है तो ये चीज़ आईफोन अगर आपके पास है फिर तो कोई टेंशन नहीं है लेकिन अगर आप एंड्रॉयड यूज़र हैं तो ए मैप के नाम से आपने अपनी जो ऐप है वो डाउनलोड कर कर ही आनी है नेक्स्ट सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आपने जेन में रखनी है कि चाइना के अंदर जब भी आपने किसी भी जगह पर ट्रैवल करना है कोई चीज़ खरीदनी है ट्रेन टिकट लेनी है कोई क्रॉस करना है कोई बैरियर जाना है तो जो आपकी आइडेंटिटी है फ़ोटो आईडी डी दैट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो चाइनीज़ नेशनल है हर टाइम इनके हाथ में इनका आईडी कार्ड होता है जैसे हमारा पाकिस्तान में चिप वाला होता है सेम इनका भी ऐसा होता है लेकिन आप क्योंकि फॉरनर हैं तो आपके पास जो आपका पासपोर्ट है और उसका बार जो पासपोर्ट में लिखा होता है वो आपकी आइडेंटिटी है आपने कभी भी अपना पासपोर्ट कहीं पर भी घर में नहीं छोड़ कर आना अदरवाइज़ आप कहीं पर भी ना एंटर हो सकते हैं ना कुछ कर सकते हैं आपको या आपका फेस आई या आपका पासपोर्ट आप स्कैन करेंगे तभी गेट खुलते हैं कोई ना कोई और इनके पूरे सिस्टम में हर चीज़ आपकी एंट्री हुई हुई है कोई मसला नहीं होता आप किसी भी जगह पर जाते हैं अपना पासपोर्ट रखते हैं गेट्स खुल जाते हैं क्योंकि आपने ऑलरेडी जो टिकट वगैरह खरीदी होती है वो इसी पासपोर्ट के नंबर के ऊपर ही खरीदी होती है पासपोर्ट की फ़ोटो वगैरह कुछ नहीं चलेगी औरिजिनल पासपोर्ट हर टाइम आपके पास आपके बैग के अंदर या आपका जो वेस्ट बैग होता है मैं पहनता हूँ मैं हर टाइम उसके अंदर रखता हूँ इसी से अगला पॉइंट लिंक्ड है कि जैसे पासपोर्ट आपकी आइडेंटिटी हर टाइम आपके पास होना चाहिए आपने चाइना में एंटर होते ही सिम फ़ौरन ले लेनी है आ, मुझे 60 यू की सिम मिली थी ऑलमोस्ट 350 फिफ्टी उसके अंदर मुझे मिल गया था 100 कॉलिंग मिनट्स भी मिल गए थे वो सिम आपकी फ़ौरन आपके पासपोर्ट के साथ लिंक होनी चाहिए आप यहाँ पे कोई बुकिंग नहीं करवा सकते ना ट्रेन की ना एयरलाइन की ना कोई ना बसेस वगैरह की जब तक आप अपना फ़ोन नंबर नहीं देते इवन जो आप कहीं एक्सकर्जनस हैं जैसे हम पांडा पार्क के अंदर गए थे वहाँ पे भी आपको फ़ोन नंबर चाहिए तो आपका फ़ोन नंबर और आपका पासपोर्ट ये आपकी आइडेंटिटी है ये दो चीज़ें होंगी तभी आप यहाँ पे चल सकते हैं अदरवाइज़ आप नहीं चल सकते इन दोनों के साथ अब जो मैं आपको अगली चीज़ बताने लगा हूँ वो इससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और वो चीज़ इंपॉर्टेंट ये है कि आपका मोबाइल कभी भी चाइना के अंदर बंद नहीं होना चाहिए स्पेशली एज अ फॉरनर अगर आपका मोबाइल बंद हो गया तो आप समझ लें कि आप दुनिया से बिल्कुल कट गए हैं आप बिल्कुल पैदल हो गए और आप अब आप कुछ भी नहीं कर सकते उसकी नंबर वन वजह ये है कि हर चीज़ की पेमेंट हर चीज़ की सर्च आपकी मोबाइल से होनी है आपने किसी से कम्युनिकेशन भी करनी है तो आपने उस पर अपनी ट्रांसलेशन की ऐप यूज़ करनी है लोगों से आप कम्युनिकेट नहीं कर सकते यहाँ पे इंग्लिश किसी को भी नहीं आती 99.9 परसेंट को लोगों को इंग्लिश नहीं आती लेकिन आप थैंक्स टू ट्रांसलेशन ऐप्स आप आराम से उसमें बोलते हैं इंग्लिश में वो उसको चाइनीज़ में कन्वर्ट करता है और वो आगे से चाइनीज़ बोलते हैं वो इंग्लिश में कन्वर्ट कर देती है आप बड़ा ईजीली उनके साथ बातचीत कर लेते हैं लिहाजा हमेशा जेन में रखें कि आपके पास आपका पावर बैंक हर टाइम मौजूद होना चाहिए वैसे तो चाइना के अंदर आपको जगह जगह पे पावर बैंक के वो ब्लॉक्स नज़र आएंगे जो आप रेंट के ऊपर पावर बैंक्स ले सकते हैं तीन युआन में दो युआन पर आर के हिसाब से मिल जाते हैं और वो आप ले सकते हैं लेकिन अपना पावर बैंक आपके पास जितना मोबाइल और पासपोर्ट ज़रूरी है और सिम ज़रूरी है उतना ही पावर बैंक आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है नेक्स्ट पॉइंट पाकिस्तान से निकलने से पहले ही आपका चाइना में आने से पहले ही हमेशा याद रखें कि आपने जब अपनी कोई भी बुकिंग्स वगैरह करवानी है तो उसके लिए आपने ट्रिप डॉट कॉम की अपनी वेबसाइट यूज़ करें होटल बुकिंग के लिए भी या अपनी ट्रेन टिकट्स के लिए भी या फ़्लाइट टिकट्स के लिए भी वैसे पूरे चाइना के अंदर जो इनकी वेबसाइट यूज़ होती है जिसके लिए ये लोग अपनी चीज़ें बुक करवाते हैं वो है सी ट्रिप डॉट कॉम यानी चाइना ट्रिप डॉट कॉम लेकिन सी ट्रिप डॉट कॉम ने जो इंटरनेशनल वेबसाइट थी ट्रिप डॉट कॉम अब उसको भी परचेज़ कर लिया और चाइना के जितने भी होटल्स हैं इनकी जितनी भी सर्विसज हैं वो सारी की सारी सर्विसज अब ट्रिप डॉट कॉम पर आ गई हैं उसका फ़ायदा ये हुआ है कि सी ट्रिप डॉट कॉम जो वेबसाइट थी वो पूरी की पूरी चाइनीज़ में थी और वो हम हम लोग नहीं यूज़ कर पाते थे उन उन्होंने उसी का ही अब इंग्लिश वर्जन ट्रिप डॉट कॉम के अंदर डाल दिया जिसका फ़ायदा ये हो गया कि हम आने से पहले ही पाकिस्तान के अंदर अपने पाकिस्तान के क्रेडिट कार्ड के थ्रू ही आप लोग चाइना की ट्रेन की टिकट्स भी बुक करवा सकते हैं और अपने चाइना के अंदर होटल भी बुक करवा सकते हैं ये मैं आपको क्यों बता रहा हूँ ये इसलिए बता रहा हूँ कि चाइना के अंदर बुकिंग डॉट कॉम से अगर आप कोई भी होटल सर्च करेंगे या कोशिश भी करेंगे तो आपको इतनी कम चॉइसेस मिलेंगी और जो होटल्स मिलेंगे भी वो इतने महंगे मिलेंगे कि अगर आप उसको कंपैरिजन करें तो आपको लगेगा कि यार चाइना बहुत ज़्यादा महंगा है शुरू में मैं इसीलिए बहुत ज़्यादा
बुकिंग डॉट कॉम के ऊपर जो होटल रजिस्टर्ड हुए हैं वो वो नहीं हैं जो चाइना के सिस्टम के साथ लिंक्ड हैं और उनके ऊपर लिखा हुआ है कि दीज आर फॉर ओनली चाइनीज नेशनल्स ओनली नॉट फॉर फॉरनर्स जबकि ट्रिप डॉट कॉम के ऊपर जिस भी आप होटल की बुकिंग वगैरह करते हैं उसके नीचे लिखा होता है ऑल नेशनैलिटीज़ एनी फॉरनर्स एनी टूरिस्ट इज़ एक्सेप्टेबल क्योंकि ट्रिप डॉट कॉम अब चाइना की वेबसाइट है वो शायद उनको ऑन बोर्ड करते वक्त उनको उन होटल्स को अपनी वेबसाइट के ऊपर रजिस्टर कर, करते वक्त ही उनका पीछे प्रोसेस ऐसा होता होगा कि वो होटल ही अपना वो अपलोड करते होंगे जो पूरा का पूरा उनके जो गवर्नमेंट का सिस्टम है सिक्योरिटी वगैरह का उसके साथ लिंक होता होगा लिहाजा मुझे कभी भी कोई इस तरह का मसला नहीं पेश आया आराम से मैं अपनी होटल की बुकिंग करता था और मेरी जो है वो ईजीली पेमेंट हो जाती थी और पेमेंट भी आप अली पे से भी कर सकते हैं और अपने पाकिस्तान के क्रेडिट कार्ड से भी लेकिन मैं यही कहूँगा कि जब आप पाकिस्तान के अंदर ही हों अपनी जो ट्रेन की टिकट है ये मेरा अगला पॉइंट था वैसे कि वहाँ से निकलने से पहले पाकिस्तान से निकलने से पहले ही अगर आपने कोई ट्रेन यूज़ करनी है अगर आपके प्लान के अंदर कोई है तो एटलीस्ट पाँच से छः दिन पहले आपको अपनी ट्रेन की टिकट्स बुक करनी है अदरवाइज़ चाइना के अंदर ट्रेन की टिकट्स नहीं मिलती पाँच से छः दिन पहले बिकॉज पॉपुलेशन आपको पता है बहुत ज़्यादा है और इनका पूरे चाइना के अंदर जो प्रेफर्ड मोड ऑफ ट्रैवल है वो है ही ट्रेन बहुत फास्ट हैं बहुत रिलायबल हैं बहुत सिक्योर हैं आप क्विकली प्रोसेस ट्रेन स्टेशन पहुंचते हैं छोटा सा सिक्योरिटी का प्रोसेस है वो स्कैनर से गुजरे और 15 मिनट पहले भी आप पहुंचते हैं तो आप ट्रेन में पहुंच जाते हैं जबकि बाय एयर का ट्रैवल जो है वो इतना लंबा होता है वो आपको पता ही है चेक इन करना और वो सिक्योरिटी प्रोसेस कम अज़ कम भी दो ढाई घंटे पहले पहुँचना पड़ता है जिसकी वजह से इधर जहाज़ बहुत कम लोग यूज़ करते हैं और ट्रेन बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं लिहाजा आपने जब भी अपनी ट्रेन चाइना आने से पहले ट्रिप डॉट कॉम को आपने यूज़ करना है अपनी टिकट्स वगैरह बुक करने के लिए और उसमें आप पाकिस्तान के कार्ड से पेमेंट कर सकते हैं लेकिन जब आप चाइना पहुंच जाएं ये मेरा अगला पॉइंट है कि जब आप चाइना पहुंच जाएं तो आपने जब सिम ले ली अपने पासपोर्ट से लिंक कर लिया आपको फ़ोन नंबर मिल गया अब आपने कोई भी चाइना के अंदर ट्रेन अगर लेनी है तो जो इनकी ऑफिशियल ऐप है उसका नाम है रेलवे वन ये ऐप का नाम है ये आपने इंस्टॉल कर लेनी है और बल्कि मैं कहूँगा ये आपने पाकिस्तान से ही इंस्टॉल कर कर आनी है बिकॉज प्ले स्टोर मिलता नहीं है यहाँ पे वी पी का चलता नहीं है तो इस तरह के मसले होते हैं ये आप इंस्टॉल कर कर ही आएँ जैसे सिम मिले आपने उसके साथ अपना नंबर अटैच करते हैं तब वो ऐप चलना शुरू होती है आप चाइना का नंबर उसके अटैच करेंगे अपना पासपोर्ट का सारा डाटा उस पर अपलोड कर देंगे उसके बाद आप ईज़िली अपनी सारी की सारी जो टिकट्स हैं वो परचेज़ कर सकते हैं लेकिन पेमेंट आपकी अली पे के थ्रू ही होगी तो मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि अली पे आ, अली पे या वही चैट वही चैट हम लोग नहीं यूज़ कर सकते अली पे यूज़ कर सकते हैं तो आपने अली पे के अंदर अपने अच्छे खासे पाँच दस हज़ार जो हैं वो जुआन डलवा लेने हैं अगर आपका ट्रिप है कोई दो तीन हफ्ते का तो ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट था कि आपने अगर ट्रेन की टिकट्स करानी है तो फिर आप रेलवे की अपनी ऐप यूज़ करें उस पर सस्ती भी मिलती हैं ट्रिप डॉट कॉम पर ऑब्वियसली वो अपना कमीशन चार्ज करते हैं तो आपको महंगी मिलती है चाइना के अंदर जो है ऊबर इतना नहीं चलता यहाँ पे दीदी के नाम से ऐप चलती है अगर आपने ऊबर की तरह कोई भी राइड हेलिंग ऐप यूज़ करनी है तो दीदी ऐप है वो अगर आप अली पे की वेब वो ऐप ही देखते हैं उसके अंदर भी दीदी की ऑप्शन आ जाती है या आप दीदी ऐप अलहदा से भी इंस्टॉल कर सकते हैं और उसको यूज़ करते हुए आप कोई भी कार वगैरह मंगवा सकते हैं मैंने नहीं यूज़ की क्योंकि कम्युनिकेशन का इतना मसला होता है इंग्लिश किसी को आती नहीं है वो किस पॉइंट पे आए वो क्या बात करता है बहुत ज़्यादा इशू होता था लिहाजा मैंने 99 परसेंट हमेशा हमने पब्लिक ट्रांसपोर्ट जो बसेस हैं या जो ट्रेन्स हैं मैप को यूज़ करते हुए हमने वो यूज़ किए एक और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये कि जो चाइना के अंदर मेडिसन हैं वो बहुत ज़्यादा वीक होती हैं जो समझ लें कि जैसे हम कहते हैं ना कि होम्योपैथी की या हकीम की दवाइयाँ होती हैं वो नॉर्मल जो डॉक्टर दवाई देता है उससे बहुत ज़्यादा वीक होती है स्लो होती है इनकी दवाइयाँ बिल्कुल ऐसी होती हैं तो अगर आपने चाइना आना है तो अपनी सारी जो नॉर्मल मेडिसिन होती हैं पेट ख़राब की सर दर्द की पेन किलर्स या वॉमिटिंग की या कोई भी इस तरह की मेडिसिन है वो पाकिस्तान से ज़रूर साथ लेकर आएँ अदरवाइज़ आपको यहाँ पे कोई फ़ायदा नहीं है और अपने साथ जो डॉक्टर की जो प्रिस्क्रिप्शन है वो भी ज़रूर साथ लेकर आएँ वो आपसे हो सकता है कि वो आपसे पूछें और नेक्स्ट पॉइंट इसी से रिलेटेड है कि अगर खुदा न खास्ता आप चाइना के अंदर बीमार हो जाते हैं तो फिर आपके साथ बहुत बुरी होगी बुरी इस सेंस में कि ये आपके इतने लंबे लंबे बिल्स बनाएंगे और आपको इतने ज़्यादा पैसे ठुक जाएंगे लिहाजा कोशिश यही करें कि आने से पहले अपनी ट्रैवल इंश्योरेंस ट्रैवल मेडिकल इंश्योरेंस करवा कर आएँ मुश्किल से हज़ार दो हज़ार या तीन हज़ार रुपये की वो इंश्योरेंस 
पर महीने की मिल जाती है आपको लेकिन आपके वो लाखों रुपया वो दो हज़ार रुपये की जो इन्वेस्टमेंट है वो आपको बचा सकती है सेकेंड लास्ट पॉइंट विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट जो मुझे पहले बताना चाहिए था स्पेशली uh, अगर आप बाई रोड आ रहे हैं uh, या इवन आप बाई एयर भी आए हैं तो आपका मोबाइल आपका लैपटॉप का एक एक फोल्डर एक एक पिक्चर आपकी चेक होगी और चेक की जाती है और कोशिश करें कि उसमें रिलीजियस कंटेंट जो है वो बिल्कुल ना रखें आप कोई ऐसी चीज़ ना रखें जो शक में डाल सकती हो बिकॉज आपको पता है कि यहाँ पे मुस्लिम्स के साथ थोड़ी सी सख्ती है उनको रिलीजियस जो मतलब सख्ती इस टाइप की है कि आप ओपनली रिलीजियस प्रैक्टिस जो हैं वो नहीं कर सकते यानी आप किसी ओपन जगह के ऊपर अपनी जो नमाज वगैरह है वो नहीं पढ़ सकते अपने घरों में पढ़ें मस्जिदें इन्होंने कुछ रखी हुई हैं कुछ ख़त्म कर दी हुई हैं कुछ रखी हुई हैं वहाँ पे आप जाके जुम्मा और नमाज़ वगैरह पढ़ सकते हैं नॉर्मली आपने मेरी पिछले एपिसोड्स में देखा ही है हम चाइना की मस्जिदों में जाके हमने पढ़ी हैं लेकिन सिर्फ और सिर्फ वहाँ पर ओपनली ये लोग क्योंकि एक एथीस्ट कंट्री हैं मज़हब को फो, बिल्कुल फॉलो नहीं करते लिहाजा मुसलमानों के ऊपर भी काफ़ी सख्ती करते हैं और मज़हब को थोड़ा सा ये कंडेम करते हैं तो आपने बहुत ज़्यादा कोई फन खान वगैरह नहीं बनना कि जी मैं मेरे अंदर बहुत ज़्यादा ईमान है और मैं तो पढ़ के दिखाऊंगा अपने आप को धीमा रखें इजी रखें इधर आके आपने अगर नमाजें वगैरह पढ़नी भी हैं तो अपने कमरे में अपने होटल वगैरह में ही इजीली पढ़ें और जो मैंने आपको बताया कि आपके जो मोबाइल वगैरह है और अपना लैपटॉप है एक एक फोल्डर एक एक चीज़ आपकी चेक होती है तो कोई ऐसा कॉन्ट्रोवर्शियल किस्म का आपका डाटा नहीं होना चाहिए जिस जो आपके लिए इमिग्रेशन के अंदर जो है वो थोड़ी सी मसला कर सके स्पेशली जिस तरह हम बस पर आए थे काशगढ़ में एंटर हुए थे तो वहाँ पर भी बहुत ज़्यादा चीज़ें चेक होती हैं लेकिन दूसरे दूसरी तरफ अगर मैं बताऊँ बिहेवियर इनकी पुलिस का बहुत अच्छा होता है आपको कहीं पे भी नहीं लगता कि ना आपको कोई सख्ती से पेश आ रहे हैं या बदतमीजी से पेश आ रहे हैं वो एक उनका प्रोसेस है उसको फॉलो कर रहे होते हैं और बहुत ही पोलाइट तरीके से आपको हैंडल कर रहे होते हैं आपके ऊपर सख्ती वाला सीन उस तरह नहीं हो रहा होता लास्ट बट नॉट द लीस्ट वो ये कि चाइना आने से पहले कुछ इनके जो वर्ड्स हैं उनको पहले से ही कुछ याद करके आएँ गूगल से हेलो को जैसे नी हाओ कहते हैं कुछ आप अगर इनसे पूछते हैं कि यार ये चीज़ कितने की है तो उसका कहते हैं डो शो चो कि यार कितने युवान की है या स्पेशली हम जो बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं कि यार जब भी कोई पैसे बताता था एज अ टूरिस्ट कि हम हमने आगे से कहना था नहीं 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 बहुत महंगी है तो उसके लिए वर्ड यूज़ होता था थाई गोला तो जब थाई गोला आप कहते हैं तो उनको भी शौक लगता है अच्छा हमने बड़ा महंगा शायद कुछ बता दिया है तो इसका मतलब होता है टू एक्सपेंसिव तो इस तरह के काफ़ी वर्ड्स हैं वो आप याद करके हैं आपको बड़ा फ़ायदा होता है और वैसे ही लैंग्वेज जब आप एक ज़बान याद करके दूसरे के साथ जब इंटरेक्ट करते हैं तो अगले को बड़ा अच्छा लगता है कि यार आपको हमारी लैंग्वेज आती है वो बैरियर एकदम ख़त्म होता है और आपके साथ बहुत अच्छा वो बिहेव करते हैं तो यार ये कुछ मैंने पॉइंट्स जॉट डाउन किए थे कोशिश मैंने अपनी पूरी यही की है कि जो चाइना आना चाहे उसके लिए बहुत अच्छी गाइड बन सके मज़ीद अगर कोई क्वेश्चन आपका हो तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर पूछ सकते हैं मैं उनका जवाब अपनी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर ऐड कर दूंगा वा बाकी चीज़ें आप वहाँ से कर सकते हैं एक और वीडियो मैं इसके बाद ज़रूर बनाना चाहूँगा कि मेरा जो फाइनल एक्सपीरियंस है चाइना के अंदर एक महीने का क्या गुड्स थे और क्या बैड थे वो मैं एक्सपीरियंस आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगा कि चाइना के अंदर मुझे क्या चीज़ें अच्छी लगी और क्या चीज़ें मुझे एज अ टूरिस्ट मुझे अच्छी नहीं लगी वो मैं दिखाऊंगा मैं आपको अगले एपिसोड में सी यू इन नेक्स्ट वीडियो